folks welcome to asm american business english center now we have come here to the page number 61 to 64 we have come here to the video number 23 it is the cloud windmill the business idioms and phrases where you use in your business english and day-to-day -day conversation and coming here sharp practice for not seven idiom business idiom sharp practice what do you mean by sharp practice dishonest business practice you don't do the business loyally sincerely unlawfully when you do something then you use the phrase sharp practice watch out for him be careful with him he's got a reputation for sharp practice means he is very popular because he is not committed to his business words so he does all things illegally in business so you use the phrase sharp practice shiny light what do you mean by the phrase shiny light you investigate bring something into the open shiny light means you are able to bring something which is secret into open in through the media everybody comes to know about that shiny light after years of denial a lot of i mean many years he has denied the committee has decided to shine a light on some of their members working practice so shiny light means to tell everybody what is the secret what is something which is uh, uh, confusing others you are clearing the doubts of others shiny light shoot up rise rapidly what do you mean by shoot up the prices are shot up means the prices has increased the price of gold has shot up recently the price of gold has increased uh, recently right sir shop around what do you mean by shop around look for the best deal shop around means you are trying to find how you will be benefited by getting uh, at a lesser price of what you uh, what to buy customers are shopping around for the best mortgage rates customers are shopping around shopping around means trying to find out where we get uh, loans at a cheaper rate at a low interest shore up support something in danger of failing shore up means you are supporting something which is in danger of failing see the new import tariff when the duties import duties the new import duties might help shore up the economy shore up means what it may increase the economical activity in the country be feel short changed not get value for money so consumers who paid for the upgrade are feeling short changed short changed means you're not getting value for the money short change for example you invest in the bank you invest in the shares you are not getting enough returns that there you can use the phrase short changed 413 sign off sign or formalize a deal formalize a deal means what you are making a deal decided to be too ill to work signed off so two meanings are there so the contract was signed off by the ceo the contract was finalized by chief executive officer sign off means you are contracting he was signed off work with the depression signed off means resign signed off sign from the same song sheet or hymn sheet say the same things as someone else speak consistently when somebody is speaking you are speaking the same things that is called sign from the same song sheet not all the directors are singing from the same song sheet when it comes to the new pay scale new pay scale means what for the employees you are giving new salary fresh salary so all the directors are not in the same mentality so these are the phrases sharp practice sign a light shoot up shoot, shop around shore up short changed sign off formalize a deal sign from the same song sheet now coming here single someone out three of you are there i am singling you out means concentrating on one person focus on one person rather than including everyone rather than including all three of you i am just focusing on one person it is called single someone out he was singled out for criticism so all three are there 
all three are business people i am singling out and uh, criticizing you not others even though the whole department has to blame so the whole department 20 of them are to be blamed you are singling out one person and blaming him so single someone out sit on your hands means not do anything you are not doing anything that is called the phrase sit on your hands many companies are sitting on their hands not willing to invest so many companies are not ready to invest they are keeping quiet right so sitting on a small fortune on a gold mine means have a product or service that is extremely profitable sitting on small fortune or sitting on a gold mine means what you have a business it is making tremendous amount of money so they are sitting on a small fortune with those so software patents software patents means what ah patents means the rights to use the software so they are getting lot of money so they singing sitting on a small fortune slow down a reduction in economical activity what do you mean by economical activity all the business activities it is what happened slowing down no job no investment so the slow down has affected all sectors of the economy the economical slow down has, uh, has affected all the different divisions in the economy slash fund what do you mean by fund fund is money slash slash fund means fine fund of money kept for dishonest purposes bribing the government officials black money so the slash fund is the fund maintained by the company for dishonest purposes illegal purposes the company had a slash fund for secret payments so the company always has some fund slash fund that is uh, to pay bribes and dis for dishonest things snap up buy at a low cost you are buying certain things at a very low cost there you are using the business phrase snap up making a good investment right sir when the company went into administration its rival snapped up all its stock so the company the competitor company has purchased uh, Uh, the other companies talk at a very low rate. Snap up, soft sell. It is opposite to hard sell. Soft sell means what? Non-aggressive sales tactics. No advertisement. They are not doing much of advertisement, but they are selling their product. Hard sell means you are doing a lot of advertisement. You are giving all discounts and selling the product. That is called hard sell. Soft sell. A soft sell approach might get better results with this. market segment soft skills means you are selling without much of advertisement sir spark a frenzy creating lots of excitement spark a frenzy news of the takeover sparked a frenzy in share selling so spark a frenzy means lot of excitement is created spark a row you are causing an argument spark a row the ceo the chief executive of isa spark a row caused an argument when the when he refused to fire the sales director so uh, sale firing means what dismissing the sales director when he has not done that it created an argument spin off a secondary product or service spin off a secondary product or service we want to create a spin off from our successful children's book series spin off means a secondary product to be produced so single someone out means you are uh, taking one person out of the group and putting the blame on him sit on your hands means you are not not doing anything sitting on a small fortune means a good business is there slow down a reduction in economical activity slash fund money kept for secret illegal purposes by the company snap up buying at a low cost or investing good investment soft sell you are selling without much of advertisements spark a frenzy creating lot of excitement spark a row causing an argument and spin off means a secondary product or service hope you are able to understand are you clear so i request the gentleman to come forward and take two phrases and speak about uh, the two phrases in sentence yes sir. please come forward look at the camera and speak let's start good morning to all of you actually now i am going to talk sit on your hands not do anything the many companies are sitting on their hands not willing to invest what's the meaning of this the many companies they are not going to invest the money they are the free hand but they want the uh, 
but they want to income lot of income that's the same thing uh, that uh, sit on your hands not do anything next spin off spin off a secondary product or service we want to create a spin off from our successful children's book series next a short practice dishonest business practice the watch out for him he got a reputation for sharp practice if uh, maximum uh, one business if you are doing the business the honest very important if you are doing the illegal business also they were expecting you from you uh, the honest if you don't honest there is there will be nothing yes you can any word நீ சொல்லியா ம் வாங்க வாங்க நடுவில் போங்க கேமரா ம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க டைம் இல்லை குட் மார்னிங் டு ஆல் slow down a reduction in economic activity the slow down has affected all secrets of the economy okay okay vaang vaang ning paakama ningala create panna sentence paravalla nanbargale yes american angila vyabhara angila vagupugalukku vara vekkirom இங்கே கிளார் விட்மன் ஒரு பேஜ் நம்பர் 61 64 வீடியோ நம்பர் 23 sharp prat டீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சொற்றொடருடைய அர்த்தம் என்ன ஷார்ப் என்றால் கூர்மையான ப்ராக்டிஸ் என்றால் பழக்க வழக்கங்கள் இது ஷார்ப் ப்ராக்டிஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ஒழுக்கமற்ற வியாபார செயல்பாடுகள் ஒழுக்கமற்ற ஸோ வாட்ச் அவுட் ஃபார் இம் அவனை ஜாக்கிரதையாக அவன்கிட்ட ஈஸ் காட் ஏ ரெப்யூட்டேஷன் ஃபார் ஷார்ப் ப்ராக்டிஸ் அவன் ஒழுக்கமற்றவன் வியாபாரத்தில் நாணயம் இல்லாதவன் ஸோ ஷார்ப் ப்ராக்டிஸ் என்றால் வியாபாரத்திலே நாணயமற்ற தன்மையை செய்யக்கூடியவர்களை ஷார்ப் ப்ராக்டிஸ் என்று சொல்கிறோம் ஷைனே லைட் என்று சொல்கிற பொழுது விசாரணை செய் ஏதோ ஒன்றை இரகசியமாக இருக்கக்கூடியதை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வா ஆஃப்டர் இயர்ஸ் ஆஃப் டெனையல் த கமிட்டி ஹஸ் டிசைடட் டு ஷைன் ஏ லைட் ஆன் சம் ஆஃப் தேர் மெம்பர்ஸ் ஒர்க்கிங் ப்ராக்டிஸ் அப்போ நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு அந்த கமிட்டி குழு தங்களுடைய உறுப்பினர்கள் என்னென்ன வேலை செய்வதில்லை ஒழுக்கம் என்னென்ன சோம்பேறித்தனமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் நன்றாக வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் அவர்களை பற்றி விளக்கங்கள் அளித்தது ஷைனே லைட் என்றால் என்ன அறியாததை அறிய வைத்தல் தெரியாததை தெரிய வைத்தல் ஷூட் அப் என்றால் என்ன விலைவாசி உயர்ந்து விடுகிறது ஷூட் அப் த பிரைஸ் ஆஃப் கோல்டு ஷார்ட் அப் ரீசெண்ட்லி தங்கத்தினுடைய விலை அதிக அளவிலேயே விலை ஏறிக்கொண்டிருக்கிறது ஷாப் பெறவன் ஷாப் என்றால் என்ன கடை என்று சொல்கிறோம் வினை சொல்லாக சொல்கிற பொழுது கடைக்கு சென்று பொருட்களை வாங்கு என்று சொல்கிறோம் ஷாப் பெறவுண்டு என்றால் என்ன கடையை சுற்றி சுற்றி வா என்று சொல்கிற பொழுது லுக் ஃபார் த பெஸ்ட் டீல் சிறந்த வகையிலே உனக்கு விலை குறைவான பொருட்களை பல கடைகளில் ஏறி இறங்கி வாங்குகிறாய் கஸ்டமர்ஸ் ஆர் ஷாப்பிங் அரவுண்ட் ஃபார் த பெஸ்ட் மார்கேஜ் ரேட்ஸ் வாடிக்கையாளர்கள் மார்கேஜ் என்றால் என்ன அடமானம் வைத்து பணத்தை வட்டிக்கு வாங்குதல் எங்கு வட்டி அதிகமாக குடிக்கிறார்களோ அதை பார்க்க வாடிக்கையாளர்கள் செல்கிறார்கள் வீடு கட்டுவதற்கு கார் வாங்குவதற்கு கடனை குறை அதிக குறைந்த வட்டியிலே ஷோர் அப் என்று சொல்கிற பொழுது ஏதோ ஒன்று தோல்வியிலே போய் கொண்டிருக்கிற பொழுது அதற்கு உதவி செய்வது த நியூ இம்போர்ட் டேரிஃப்ஸ் மை ஹெல்ப் ஷோர் அப் த எக்கானமி ஆக புதிய இறக்குமதி வரிகள் உயர்த்தப்படுவதால் வெளிநாட்டு பொருட்கள் உள்ளே இந்தியாவிலே வருவதற்கு குறைந்து விடுகிறது ஆக உள்நாட்டு பொருட்களினுடைய உற்பத்தி அதிகமாகிறது ஷூட் அப் ஷோர் அப் பி ஃபீல் ஷார்ட் சேஞ்ச் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது உன்னுடைய பணத்திற்கு தகுந்த பணம் வராமல் இருப்பதை ஷார்ட் சேஞ்ச் என்று சொல்கிறோம் நாட் கெட் வேல்யூ ஃபார் மணி நீ ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கிறாய் அந்த ஆயிரம் ரூபாய்க்கு 
தகுந்த மதிப்புடைய பொருட்களை உங்களால் வாங்க முடியவில்லை என்று சொல்கிற பொழுது ஷார்ட் சேஞ்ச் என்று சொல்கிறோம் கன்சியூமர்ஸ் ஹூஸ் பெய்ட் ஃபார் த அப்கிரேட் ஆஃப் ஃபீலிங் ஷார்ட் சேஞ்ச்டு அப்போ வாடிக்கையாளர்கள் நிறைய பணம் கொடுக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் தங்களுக்கு கொடுத்த பணத்திற்கு தகுந்த அந்த பொருட்கள் கிடைக்கவில்லை என்று உணர்கிறார்கள் சைன் ஆஃப் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு ஒப்பந்தத்திலே கையெழுத்து போடுவது சைன் ஆஃப் என்றால் என்ன ராஜினாமா செய்வது ரெண்டு அர்த்தங்கள் இருக்கிறது சைன் ஆஃப் என்றால் என்ன ஒரு ஒப்பந்தத்திலே கையெழுத்து போடுவது த கான்ட்ராக்ட் வாஸ் சைன் ஆஃப் பை த சிஇஓ சிஇஓ என்றால் என்ன ஒரு நிறுவனத்தினுடைய முதலாளி ஒரு ஒப்பந்தத்திலே கையெழுத்து இடுகிறார் ஹி வாஸ் சைன்ட் ஆஃப் ஒர்க் வித் டிப்ரெஷன் டிப்ரெஷன் என்றால் என்ன மன அழுத்தத்தினாலே அவர் தன்னுடைய வேலையை சைன் ஆஃப் என்றால் என்ன வேலையை ராஜினாமா செய்கிறார் சைன் ஃப்ரம் த சேஸ் ஃப்ரம் த சேம் ஷாங் ஷீட் ஹிம் ஷீட் சே த சேம் திங்ஸ் எஸ் சம் ஒன் எல்ஸ் பீக் கன்சிஸ்டன்ட்லி சைன் ஃப்ரம் த சேம் ஷாங் ஷீட் என்றால் என்ன ஒருவர் சொல்வதை அதே சொல்லை பின்பற்றுவது not all the directors are singing from the same song sheet when it comes to the new pay scales tangal nirvanathile velai seiya koodi avargalukku aluvalargalukku adhiga sambalam kodukka vendum endra arasu oru satathai yetrigirathu ange iruka koodiya andha yekkanargal anaivarum ottumathamaga adarku othu varavillai oru sila ver maarubatta karuthukalai vaithirukkirargal சிங்கிள் சம் ஒன் அவுட் அப்படி என்றால் என்ன கூட்டத்தில் பல பேர் இருக்கிறார்கள் அதில் ஒருவரை எடுத்து அவர்கள் மேல் பழியை போடுவது சிங்கிள் சம் ஒன் அவுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஒன் பர்சன் ஒரு மனிதனை பல பேர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு மனிதனை குறிப்பிட்டு அவர் மேல் குற்றம் குறைகளை கூறுவது ஹி வாஸ் சிங்கிள் அவுட் ஃபார் கிரிட்டிசிசம் ஈவன் த ஹோல் டிபார்ட்மெண்ட் வாஸ் டு பிளேம் ஒரு துறையிலே பத்து இருபது பேர் இருக்கிறார்கள் அதில் ஒரே ஒருத்தரை எடுத்து நீதான் அந்த தவறுக்கு காரணம் என்று அவர் மேல் பழியை போடுவதை சிங்கிள் சம் ஒன் அவுட் என்று சொல்கிறோம் சிட் ஆன் யோர் ஹேண்ட்ஸ் என்றால் எந்த விதமான வேலையும் செய்யாமல் அமைதியாக இருப்பது மெனி கம்பெனிஸ் ஆர் சிட்டிங் ஆன் தேர் ஹேண்ட்ஸ் நாட் வில்லிங் டு இன்வெஸ்ட் பல நிறுவனங்கள் இருக்கிறது அவர்கள் பணத்தை கொள்முதல் பின்னுவதற்கு தயாராக இல்லை அவர்கள் அமைதியாக இருக்கிறார்கள் சிட்டிங் ஆன் ஏ ஸ்மால் ஃபார்ச்சூன் ஃபார்ச்சூன் என்றால் என்ன அதிக வருவாய் ஈட்டக்கூடிய அதிக லாபம் கொடுக்கக்கூடிய சிங்கு சிட்டிங் ஒன் ஏ ஸ்மால் ஃபார்ச்சூன் என்றால் என்ன ஒன்றில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் அங்கே கோடிக்கணக்கான பணம் வரக்கூடிய வியாபாரம் இருக்கிறது ஆனே கோல்டு மைன் என்றால் என்ன தங்க சுரங்கம் தங்க சுரங்கத்தில் மேல் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று சொல்லுகிற பொழுது உன்னிடம் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கிறது ஒரு பொருள் இருக்கிறது உன்னிடம் ஒரு சேவை இருக்கிறது தட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ப்ராஃபிட்டபிள் என்றால் என்ன அது அதிக லாபம் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஏ ஆர் ரகுமான் இருக்கிறார் இசையினுடைய வள்ளுவர் அவருக்கு பல கோடிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மக்கள் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறார்கள் ஸோ தி ஆர் சிட்டிங் ஆன் ஏ ஸ்மால் ஃபார்ச்சூன் வித் தோஸ் சாஃப்ட்வேர் பேட்டன்ஸ் பேட்டன்ஸ் என்றால் என்ன காப்புரிமைகள் சாஃப்ட்வேர் என்றால் என்ன மென்பொருள் காப்புரிமைகள் அதை கொடுத்தால் பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கிடைக்கும் அதிலே அவர்கள் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிற பொழுது அவர்களுக்கு மிக லாபகரமான தொழில் இருக்கிறது ஸ்லோ டவுன் என்று சொல்கிற பொழுது எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்றால் பொருளாதார செயல்பாடுகள் அனைத்து மந்தமாக இருக்கிறது வேலை இல்லாமை பணம் புழக்கம் இல்லாமை ஸோ த ஸ்லோ டவுன் இஸ் எஃபெக்டட் ஆல் செக்டர்ஸ் ஆஃப் த எக்கானமி பொருளாதாரத்தினுடைய பல பிரிவுகளிலே இந்த பொருளாதார மந்த நிலையை காஞ்சிரும் ஸ்லோ டவுன் ஸ்லஷ் ஃபண்ட் ஃபண்ட் என்றால் பணம் ஸ்லஷ் என்றால் என்ன குப்ப குப்ப பணம் என்று சொல்கிற பொழுது ஃபண்ட் ஆஃப் மணி கெப்ட் ஃபார் டிசானஸ் பர்பஸ் ஒரு நிறுவனம் கொஞ்சம் பணத்தை ஒய் ஒதுக்கி வைத்திருக்கிறது பத்து கோடி இருபது கோடி ஐம்பது கோடி பல இல்லீகல் என்று சொல்லக்கூடிய சட்ட விரோதமான செயல்பாடுகளுக்காக லஞ்சம் கொடுப்பது மற்றபடி பல பல விஷயங்களுக்கு தவறான முறையிலே பயன்படுத்துவதற்காக வைத்திருக்கக்கூடிய பணத்தை ஸ்லஷ் ஃபண்ட் என்று சொல்கிறோம் த கம்பெனி அட் ஸ்லஷ் ஃபண்ட் ஃபார் சீக்ரெட் பேமெண்ட்ஸ் ரகசிய கட்டணங்களுக்காக அந்த நிறுவனம் குறிப்பிட்ட தொகையை ஒதுக்கி வைத்திருக்கிறது ஸ்னாப் அப் என்று சொல்கிற பொழுது குறைந்த விலையிலே பொருட்களை வாங்குவது ஒரு நல்ல கொள்முதலை பண்ணுவதை ஸ்னாப் அப் என்று சொல்கிறோம் இந்த கம்பெனி வென்ட் இன் டு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இட்ஸ் ரைவல் ஸ்னாப்டப் ஆல் இட்ஸ் ஸ்டாக் அந்த நிறுவனம் பல செயல்பாடுகள் இருக்கிற பொழுது அவர்களுடைய போட்டியாளர்கள் அந்த கம்பெனி நிறுவனத்தினுடைய பங்குகளை குறைந்த விலையிலே வாங்கிவிட்டார்கள் ஸ்னாப் அப் சாஃப்ட் செல் ஹார்டு செல் ஹார்டு செல் என்றால் என்ன அதிக அளவில் விளம்பரம் பண்ணுதல் 
அதிக அளவிலே தள்ளுபடி விலையிலே பொருட்களை மக்களுக்கு வேகமாக விற்று தள்ளுதல் சாஃப்ட் செல் என்றால் என்ன எந்த விதமான விளம்பரமும் இல்லாமல் எந்த விதமான தள்ளுபடியும் இல்லாமல் பொருட்களை விற்றல் நான் அக்ரெசிவ் சேல்ஸ் டாக்டிக்ஸ் A soft scale approach might get better results with this market segment. In this case, soft skills are not the same as the soft skills. We have no idea about the same as the soft skills. Spark a frenzy. Create lots of excitement. Excitement is the same as the soft skills. The soft skills are the same as the soft skills. News of the takeover sparked a frenzy in share selling. ஒரு நிறுவனம் உதாரணத்துக்கு சத்தியம் கம்ப்யூட்டர்ஸை மகேந்திரா கம்பெனி வாங்கிவிட்டது அது மக்களிடம் ஒரு உற்சாகத்தையும் ஒரு சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் கொண்டு வந்தது அதன் மூலமாக மக்கள் அந்த சத்தியம் கம்ப்யூட்டரினுடைய பங்குகளை வாங்கினார்கள் ஸ்பார்கே ரோ என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு விவாதத்தை உண்டாக்கு ஒரு குழப்பத்தை உண்டாக்கு உதாரணத்திற்கு இன்றைக்கு பொது காமன் சிவில் கோட் என்று சொல்லக்கூடிய அனைத்து மதத்தினரும் ஒரே வகையிலே இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னது ஸ்பார்க் டே ரோ என்றால் என்ன மிகப்பெரிய விவாதத்தை உண்டு பண்ணியது த சிஇஓ சிஇஓ என்றால் சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃபீஸர் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் ஸ்பார்க் டே ரோ வெனி ரெஃப்யூஸ் டு ஃபயர் த சேல்ஸ் டேரக்டர்ஸ் அப்போ விற்பனை பிரிவினுடைய இயக்குநரை வேலையை விட்டு நீக்க மறுத்த காரணத்தினாலே அவர் மேல் பல குறைகள் கூறப்பட்டது ஸ்பின் ஆஃப் என்றாலே செகண்டரி ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் ப்ராடக்ட் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஒரு ப்ராடக்ட் இதனுடைய பை ப்ராடக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய செகண்டரி ப்ராடக்ட் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது புஸ்தகங்கள் வீடியோக்கள் இவைகள் செகண்டரி ப்ராடக்ட் என்று சொல்கிறோம் சைன் ஸ்பின் ஆஃப் வி வாண்ட் டு கிரியேட் ஏ ஸ்பின் ஆஃப் ஃப்ரம் அவர் சக்ஸஸ்ஃபுல் சில்ட்ரன்ஸ் புக் சீரீஸ் இந்த ஒரு நிறுவனம் குழந்தைகள் புக்கு உண்டாக்குகிறது அதனுடைய இரண்டாவது பொருட்கள் அதை நாங்கள் விற்பனை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் ஸோ சிங்கிள் சம் ஒன் அவுட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஷாப் ப்ராக்டிஸ் என்றால் என்ன ஒரு சட்டத்துக்கு புறமான செயல்பாடுகள் ஷைனே லைட் என்றால் என்ன ரகசியங்களை வெளியே கொண்டு வருவது ஷூட் ஆப் வேலை ஏறி கொண்டிருக்கிறது ஷாப் ஹெரோன் பல கடைகளில் ஏறி இறங்கி எந்த பொருள் உனக்கு விலை குறைவாக இருக்கிறதோ அதை வாங்குவது ஷோர் அப் என்றால் என்ன ஆபத்தில் கஷ்டத்தில் இருக்கிற பொழுது உதவுவது ஷார்ட் சேஞ்ச் என்று சொல்கிற பொழுது நீ கொடுத்த பணத்திற்கு தகுந்த மதிப்பு இல்லாமை சைன் ஆஃப் என்றால் என்ன வேலையை ராஜினாமா செய்வது அல்லது ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடுவது சைன் ஃப்ரம் த சேம் சாங் ஷீட் என்றால் என்ன மற்றவர்கள் சொல்வதை நீ பின்பற்றுவது சிங்கிள் சம் ஒன் எவுட் என்றால் என்ன பல பேர் இருக்கிற பொழுது ஒருவரை குறை கூறுவது சிட் ஆன் யோர் ஹேண்ட்ஸ் என்றால் என்ன எந்த விதமான செயல்பாடும் செய்யாமை சிட் ஆன் ஏ ஸ்மால் ஃபார்ச்சூன் என்றால் என்ன மிகப்பெரிய ஒரு வியாபாரம் அது நீ முதலாளியாக இருக்கிறாய் ஸ்லோ டவுன் என்றால் என்ன பொருளாதாரத்தினுடைய மந்தநிலை ஸ்லஷ் ஃபண்ட் என்றால் என்ன பணம் இருக்கிறது ரகசியமாக சட்டத்திற்கு புறம்பான செயல்பாடுகளில் செய்வதற்காக ஸ்னாப் அப் என்றால் என்ன குறைந்த விலையிலே பொருட்களை வாங்குவது அல்லது சாஃப்ட் செல் என்றால் என்ன மிகப்பெரிய விற்பனை விளம்பரங்கள் பண்ணாமல் பொருட்களை விற்பனை செய்வது ஸ்பாக்கே ஃப்ரெண்ட்ஸி என்றால் என்ன மக்களிடம் ஒரு மற்ற ஆர்வத்தையும் தூண்டுதலையும் உண்டாக்கக்கூடியது ஸ்பாக்கே ரோ என்றால் என்ன ஒரு விவாதத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு தலைப்பாக இருக்கிறது ஒரு பிரச்சனை ஸ்பின் ஆஃப் என்றால் என்ன ஒரு முக்கியமான பொருள் அதனுடைய இரண்டாம் பாகத்தின் பொருட்களை இதை நீங்கள் ஸ்பின் ஆஃப் என்று சொல்கிறீர்கள் ஹோப் யூர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பிஸ்னஸ் கார்பரேட் இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் ஆங்கிலத்தினுடைய வியாபாரத்தினுடைய மரபு சொற்களும் மரபு வாக்கியங்களையும் பார்த்தீர்கள் இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ வெரி